。吴婷和我决定，分别向郑海注入四千万和一亿两千万。加起来刚好是一亿六千万。这笔钱就用来启动叠峰阁的四期，以及偿还银行所有的贷款。你说程海不会破产吗？不会。太好了。为了救程海，吴婷抵押了自己所有的资产。那这笔钱什么时候到位？三天之内，钱会到达程海的账户。你们现在可以和银行结下还款的事宜了。谢谢吴姐。老许，接下来你们部门可能要加班了。我们非常愿意加班。当然，我们这笔钱不是无条件注入的。我有张律师证，有一个事务所，但同时我还拥有一家投资公司。在我名片上，律师头衔的后面。还有一个头衔，丰信金融执行董事。你的名片我早就扔了，在我办公室的门口，同样挂着丰信金融的招牌。这两天时间，我一直和我的客户开会讨论是否要进入中国市场。刚才，他们明确答复我，同意我的观点。并全权委托我寻找中国的项目。我们分别要占澄海百分之十和百分之三十的股份。澄海现在的市值是十六个亿，一亿六千万，只能是百分之十。而且现在市场不好，如果水平正常的话。市值三十亿也是可能的。我们这笔钱换来了郑海生存的机会，这一点我们该怎么计算？这样吧，最多赚百分之十五。而且咱们将来成长状态，你这一亿六千万变成十六亿是很可能的。你们看见的是机会，我看见的是风险。这一亿六千万有可能会变成一千六百万。一百六十万，甚至是零。而且你们刚才对陈海的市场估值并不准确。我对陈海未来一年的自由现金流和资本成本进行了预测。陈海目前的市场估值只有四个亿，我们的一亿六千万换百分之四十的股份，非常公平。说实在话，比起以前有人出一亿六千万买我们百分之九十的股份，你们这百分之四十也算是厚道了。就百分之四十吧，我没意见。好，现在找不到李海，郑海的危机又迫在眉睫。那么，咱们先以借贷的名义明确这一亿六千万。至于股权的重新划分，咱们先草起一份协议，由吴婷和刘总代替李海签字。等找到李海，再起草相关事宜。好吧，我也没意见。好，那就这么定了。何吴姐。我现在能不能跟大家宣布这个好消息了？好。我告诉你啊，我可不要什么股份的。你必须要。你既然聘请我做你的律师，我就有责任保护你的利益。可那些股份对我来讲没有用。你知不知道，股权有时候并不仅仅代表着利益，还代表责任。和权利，有了权利才能行使相关的职责。既然你决定承担李海本该承担的责任，那么就必须拥有相关的权利。虽然你的目的有一些功利，但我还是要感谢你。我要谢谢你。我一直看好中国的未来房地产市场，但苦于没有条件进入。谢谢你这个时候把陈海带到我的面前。你是可以有其他选择的，但你选择帮我，我心里明白。我说什么来着？
首先，我要向大家介绍我们澄海的新股东——加拿大丰信金融执行董事刘小雨先生。这次啊，多亏了刘小雨先生鼎力相助，帮我们澄海渡过难关。在这里，我代表澄海所有的员工，谢谢你。我也要谢谢在座的每一位，是你们的不离不弃，给了我们勇气，让我能够江澄海坚持下去。虽然我们度过了眼前的这一关，但是澄海面临的困难还很多。在接下来的日子里，我希望大家能够通力合作，共度难关。地步后的王者归来，那就让我们为了澄海的王者归来再拼一把。来，来来，林海好像很享受现在这样的生活。我觉得他只是在逃避。逃避什么？澄海的破产，也逃避无情。可是他逃避也没有用啊，小梅。不管李海的快乐是不是纯粹，我想问你，快乐吗？我很快。也不枉我为你一直操心，我该走了，现在。李哥，你干什么去？哎，我，我们呀，都算是劫后余生，值得一醉。得到的不一定能长久，失去的也不一定不再有。哎哎哎，你说什么呢你？你你哎，罚酒罚酒，这必须得罚。我还有一句话，还有啊，逃避不一定躲得过，面对不一定会更难受。我走了。铁风阁四期复工了，是的，下个月实现正负零。林海回来了，没有。据说吴婷把自己所有的身家，甚至加拿大的房产，都抵押了，凑了四千万。那他们剩下的一两千万从哪儿来的？吴婷在加拿大找了一家投资公司，出资一亿两千万。买长海的百分之三十的股份，有这样的事？是的，所有的人都觉得很意外。那厉害呢？还是没有消息。但是有人说，他去加拿大了。吴婷这次回来，是李海在背后遥控。等着吧。就算迪风格四期能开盘，照现在的行情，他们肯定卖不动。到时候银行的贷款还不上，等待澄海置业的，还是一个字：死。业内人士都说，澄海是个奇迹。其实我觉得啊，澄海有吴婷，吴婷才是这个奇迹里的战斗机。哪儿啊？我没做什么。是陈海的员工太好了，再加上有朋友帮忙，你太谦虚了。其实低调啊是最牛的一种炫耀。不是，你了解我的
，对房地产我是一窍不通啊。虽然长海现在已经开始运行了，但是下一步该怎么走，我真的一点头绪都没有。正是因为你什么都不懂啊，这一举扭转了长海的债务危机，把一个休克的公司让它重新运转起死回生。你让我们这些个干了十多年的房地产的，情何以堪呐、啊？我想啊，李海啊，他要知道程海今天的情形，非自己拿脑袋撞墙不行。哎，最近有没有他的消息啊？这又不是说因为破产没脸见人，被迫失踪。这现在程海已经缓回来了呀，该还的钱也已经还了呀，他应该回来了。他是不是不知道这个消息啊？他现在最不想见的人其实就是我。不会吧？什么？还有这一出？这什么时候的事儿？我回来之前。真是反了这小子了。吴婷啊，你别着急，这个事儿啊交给我。明天，不，就现在，我发动我所有的关系，就是挖地三尺，也要把这小子呀给找见，然后把他五花大绑交给你，你把他带带回加拿大。我带走一个躯壳有什么意思呢？那难道你不不要他了吗？是他不要我了。真是傻瓜年年有啊，没想到。今年轮上了他。喂，我是吴婷。什么？好消息，那就是白鹿镇中心巷已经正式的成立，师资队伍呢也已经到位。那下学期，我们白鹿村所有适龄的孩子都将在新的学校里就读了。好，刚才领导讲了，新建的学校叫为帐篷考，怎么好呢？那叫狗撵鸭的，呱呱叫啊！所以我们进了新的学校，但是不能忘记帐篷里的日子，更不能忘了将帐篷小学建立起来的小飞老师。下面我们有请小飞老师来讲解。小飞老师，不不不，我都没有准备啊。你这玩命的好啊！我们都看在眼里，记在心里了。我们山里人呢，嘴笨，也不会说什么。就让我们给小飞老师记个礼吧，大家听我口令：起立，敬礼。谢谢同学们，谢谢同学们，同学们坐。我真的担待不起。其实我在这里每天。就是教同学们做做功课，做做游戏。我看着同学们的笑脸，就能够冲淡我心中的悲痛。其实这一段时间，我更多的感受到一个大家庭的爱，应该是我好好谢谢大家才对。除了小飞老师，还有一个好心人呐，就在我们中间。让我们也把他请上来，李海，李总。啊，我也上。来、啊，给我颁奖啊！我代表组委会，各位你代号充电，得奖颁奖。<笑>谢谢，我这辈子啊，呃，得过很多奖，每个奖都比这个奖精致。可是我现在感觉
今天这个奖分量最重，谢谢大家，谢谢。吴婷，你爸爸，你父亲，他不行了。忘了还是说你被地震给埋了，我都不知道我该报警还是该给你烧香。打电话打电话打不通，大姐你半夜你也不回，你知不知道我多难受？你知不知道心里多疼？你知不知道我突然就这么跟风了？你都吓死我了！你知道我多害怕？是我不好吗？我这不是好好的吗？啊！你哭啊！
爸爸安定了，我们也就心安了。这段时间辛苦你了。接下来的时间，该解决我们的问题了吧？你应该已经收到我的律师函了。是。对不起，甜甜。你没有什么对不起我的地方。你有权利选择自己想要过的生活。虽然我们之间有过承诺，但那也只是在在乎对方的时候才有效。你是一个好女人，我曾经想一直和你走下去，可是走了现在这样一个结果，我也非常遗憾。遗憾。难道有谁逼着你非跟我分手？难道你不是一个成年人，不能自己做出判断和选择？还是赵小飞给你下了毒，让你离开他就活不了？厉害，你无法自控，你喜新厌旧，就承认了呗。承认了这一点，至少你还是一个磊落的混蛋。你怎么骂我都不过分，只是我不想因为咱们俩的分手。影响你对自己的判断。我选择赵小飞，并不是因为你不够好。没关系，在你心里，我不如赵小飞这个事实，并不会让我觉得自卑。倒是我想提醒你，赵小飞今天所能给你的一切，我曾经都给过你。只不过，随着年龄的增长，这些东西都慢慢消失了。这是不可逆的自然规律，所以今天他能给你的，终有一天你会失去。到那个时候，你又该怎么办呢？再去找一个更年轻的女孩？阿姨好，天哪，我是不是穿越了？地震让我失去了爸爸，但也让我多了一个女儿。那你跟李海打算怎么办呀？李海已经向吴天提出离婚了。天哪，你这下彻底把李海给征服了啊！我不知道。其实我什么都没做，李海，他是在经历了地震之后，可能想清楚了一些事情，才做出这样的选择。哎，我现在对你可真的是羡慕嫉妒恨。我有什么好羡慕？你看我跟我男朋友，同样是经历了地震，但是呢，这关系还是原地踏步。你也不用羡慕我，其实。我心里也特别乱，你乱什么乱呀、啊？很多事情，真的不是一句两句可以说清楚的。哎，我也在想，我跟周星该怎么办呢？怎么可以再进一步？妈妈，你们在说什么？我听不懂。<笑>大人说话，小孩子不许插嘴。你放心吧，我会尽快签字的。不过。关于财产如何分配，恐怕需要双方律师重新商谈。有个情况你也许不知道，陈海之夜已经破产。不过在破产之前，我清理了一下个人财产，我现在留给你的，那就是我个人财产的全部。有个情况恐怕你也不知道，你失踪了以后。我接管了公司，陈海置业现在正在为迭风格四期开盘做准备。你不用这么看着我，一开始我就知道你在白鹿村，只不过这边事情忙，我没有去打扰你。不可能。你现在可以回公司去看一看，我说的到底是真是假。
，李总您可回来了。李总，您回来了。李总回来了，李总回来了。回来了，李总真的回来了，李总，李总才回来，李总，李总到哪儿去了？太好了，太好了，李总，李总回来了。重新拟了一份离婚协议，主要是针对我们的财产分配做了调整。甜甜，我怎么也没想到这两个月你为程海做了这么多的事情。我本来以为程海已经人去楼空，可没想到他还在运转，而且有效益。谢谢你为程海所有的付出。刘小雨那百分之四十的股份，我完全没有异议。至于剩下的百分之六十，我什么都不要。成海集团总共百分之七十的股份，都是你的。你说什么？我说的你不明白吗？成海的百分之六十，再加上我应得的百分之十，总共百分之七十的股份，我一分钱不要，都是你的，明白了吗？这上面都写着，你可以自己看。我说过了，你的钱我一分都不要，快签字吧。重新拟一份离婚协议
这是我和你爸爸共同的决定。不行，不行，我不同意，我不同意，我不同意。英子，这是爸爸妈妈的事情，你不要管，好吗？那怎么不管我的事？我是我们家的一份子，我有投票权的。这是我们深思熟虑的结果。不行，不行。等一等，等一下，婷婷，你搬出去了。其实应该搬出去的是我，你不用搬。我不会再回去的，爸爸妈妈，你们还记得他们俩吗？记得，这是。你三岁过生日的时候，爸爸给你买的。我三岁的时候，你跟我说，我已经长大了，我可以一个人睡觉了。就是因为你当时睡觉老害怕嘛，所以我就给你买了两只熊猫。从那以后，每天都是他们两个陪你睡。这个起名叫他的，我给这个起名叫小小，就是因为其实我在心里面已经把这个当做是爸爸，那个当做是妈妈。那天晚上关了灯，其实我真的很害怕，但是我只要看着他们两个在我枕头边上，我就觉得你们俩是一起陪着我的。爸爸妈妈，你们不要离开我，我要你们永远都在一起。英子，英英子，别哭，别哭啊，好吗？不哭。英子，不哭，妈妈不好。啊
时间不早了，你先回去吧。不同意财产这样分割，那他要怎么分？他一分钱都不要，他要把陈海百分之七十的股份都给我。我从没见过你们这样的夫妻，别人为了分财产，打得头破血流的，你们倒好，谁都不要。不过林海能做到这一点。我还是很佩服他的，小雨。嗯，陈海现在只是暂时没有了债务危机，但是后面的路还很难。我想，真正能够带领陈海走出危机的人，是李海。你的意思是，不管最后股份的归属是什么样的，你都希望李海继续出任陈海的 CEO？ 是。作为丈夫，他很糟糕；但是作为老总，他确实很优秀。OK， 我来找他谈。谁也不敢保证一定会有效果，但是劳拉·贝克是美国最著名的儿童心理专家，研究自闭症呢已经有二十多年的历史。哎，那蔡老师，如果我打算带孩子去试一试，那得多少费用啊？呃，整个疗程呢，大概需要两到三年，每年至少六万美金。哦。
这么贵呀、啊？是啊。为了孩子的病，再贵，我们也得去试一试。什么时候回来的？昨天中午。欠的钱还完了，他也该露面了。呃，周总，我有个事儿想跟你商量一下。说，呃，就是前两天吧，孩子学校的老师跟我说，他们学校争取了一个去美国治疗的名额。嗯，这一去就得两年多，我准备。从长海辞职，呃，所有的费用加在一起得一百多万。周总，能不能把那份钱先给我？我好，呃、没有后顾之忧的带孩子去美国。长海现在又有起色了，在接下来我跟他的对决当中，你能帮到我？等我拿下了长海，所有的账跟你一起算。谢我，要谢谢吴婷。再者，我也不是在助人为乐，我在为我的客户寻找最大的利润。你这么做就对了，因为在明年春节之前，楼市一定会复苏。嗯，是吗？我记得你曾经预测过，楼市会在地震后三个月复苏，结果呢，差点倾覆澄海。你觉得叠峰阁四期什么时候开办比较合适？这你应该去跟吴婷商量。我在澄海已经没有发言权。我知道，就股权归属问题，你们还没达成协议。但我和他有共识，那就是，无论你还是不是澄海的股东，我们都希望你能继续出任澄海的 CEO。你觉得我在澄海干 CEO 合适？仅从才能来说。挺合适的，我没有做到，吴婷做到了，我认输的，吴婷坚持下来，我没有脸面再回澄海。如果仅仅是因为面子问题，你更应该留下来。在澄海面临生死存亡的危机时刻，你输给了吴婷。现在澄海面临的问题是如何的发展。如果你要找回你的尊严。最后的希望，我没办法面对吴婷。吴婷用自己全部的身家，换来澄海一个生存的机会。如果你真的觉得愧对他的话，把澄海带出目前的困境，是你对他最好的回报。哎，好吧，这事儿我暂时答应了。不过，一旦澄海走上正轨，我马上辞职。那现在我们可以谈下一个问题。作为吴婷的律师，我全权代理他的所有权益和事宜，包括离婚。喵喵，喵喵，太好玩吧？追起来！那吴婷，什么也不要了。你在想什么呢？对他来说。最重要的东西就不是钱，所以他根本就不在乎。那对他重要的是什么？尊严，尊严，钱也没了，人也没了，还有个屁尊严！不能这么看，圆圆。我现在很佩服吴婷，这么傻的一个女人你也佩服？也许我比他更傻吧。关于离婚的事，我会和吴婷当面谈，就不麻烦你了。
不好意思，吴婷不想再见到你，要谈，你只能和我谈。那请你转告他，离婚可以，可条件，程海归他。他不会要的，那我就不会签。你这样的坚持有什么意义吗？除了能减轻你自己的负罪感之外，你觉得钱能减轻带给吴婷的伤害吗？我从来没有想过要伤害吴婷。可有些事没有你想象的那么简单，不是所有的事情都可以选择的。你有的选择，你可以选择忠诚，但你选择了背叛；你可以选择吴婷，但你选择的是赵小飞。八地大地上发生的事，赵小飞不顾自己的性命，跑到城海楼上来找我来救我。一个女孩子，为了我连命都不要，要换你，换做你，你怎么选？你只知道赵小飞为你苦苦生死。你不知道的是，吴婷也这么做。地震发生以后，通讯全部中断，没有人知道究竟发生了什么样的事情。所有人，包括英子，都在阻止吴婷回国。可他为了你，第一时间赶回了简阳。这是他当时留下的遗书。遗书。吴婷为了你，做了最坏的打算。他决定回简阳，就没打算再活着回来我倒觉得你更适合做李海的老婆。吴婷跟你相比，只多了一些工作经验。不是这样，我跟你说啊，现在这个时刻你可千万不能放弃，必要的时候你就拉他一把。怎么了？一锅二闹三上吊，中国女性居家日用户外防身，抢夺男人保护自己的必备利器，这个你还用我教你吗？得了吧，又出馊主意。现在呢，是黎明前的黑暗，阳光就在正前方，啊，坚持就是了。也许最深的感情，不是把对方留住，而是自己离开
，你们这帮文化人啊，说话总是这么文绉绉的，绕来绕去。我爱谁，我就认准他了，打死我也不放弃。谁也别想跟我争，谁也别想跟我抢，他就是我的。他叫圆圆，是健身教练。圆圆，圆圆，站着！啊！你们家里喊那二十万，肯定是给赵小飞的，只是通过圆圆赚一下。我知道这女的是谁了。你能确定她就是周星的二奶吗？我确定。但你这些照片都是吃饭、逛街的，没用啊！到时候法官是不会认可的。我知道，你一定想要那种能一锤定音的照片。当然了。但是那特别难，除非我们能破门而入。破门而入。静静，丁海刚打电话给我，说下午有重要的会议，希望咱们俩参加，是关于澄海未来发展计划的。李海回来了，澄海就跟我没关系了。怎么会没关系呢？你是股东啊。我从来就不是。在转让手续完成之前，你依然是，作为股东。你就必须履行你的责任和义务。况且，就算是转让手续完成了，作为英子的监护人，你也应该参加。我不想再见到他进展很顺利，下个月能够实现正负零。我这边也做好了下月底开盘的准备。不行，太晚了，这个月底必须开。嗯，那么急啊？可专家的预测，房地产的春天是在明年下半年。我请你们注意几个数据，一个是
最近股市的走势。第二，银行利率和准备金率的几次调整。第三，地方政府出台的鼓励性税收政策。第四，金融风暴之后，中国 M 二的增量。所以，股市的春天一定会在明年的年初到。我们要想尽一切办法，要赶上这一波暖流。跌风格四期。这个月底必须开出来，李总，工程这边很难在这个月全面完工。如果月底之前不能实现正负零，你打辞职报告。刘少勇，你也一样。我努力。我不要你们努力，我要你们拼命。是。婷婷啊，你公公的事情都处理完了呀？啊，处理完了。那你准备什么时候回去啊？呃，我还有一件事情没办，办完了我就走。还有什么事儿啊？没什么。正好今天晚上啊，你们就在家吃饭吧。你爸呀，又新学了两道菜。去给李海打电话，叫他早点下班啊。呃，不用了，妈，他他他挺忙的。你们俩是不是又吵架了呀？没有。那我去给他打电话。哎妈，别！婷婷啊，你瞒不了妈，你们俩肯定吵架了。正好，叫他回来吃饭。到时候我和你爸再劝劝他。吃完饭你们俩一块儿回去，这事儿不就完了吗？啊！不要。这到底是怎么回事啊？本来我不想告诉你们，怕你们操心。但这个事情，你们迟早会知道的。我决定跟李海离婚。离婚？对。老头子，老头子，说说说什么了？女儿和女婿要离婚。为什么呀？在有些事情上，我们有不可调和的矛盾。我和你妈这样，我们都过得下去，你们俩怎么就过不下去了呢？是啊，你说有什么不可调和的呀？是不是李海的老毛病犯了？没有，那没有什么原则的分歧啊。这次是我想好了，我想离。我说婷婷啊，你是不是越过越糊涂了呀？你这我我不同意离啊！我也不同意，爸，妈。如果你们爱我，就支持我。不是你这么做太草率了。是啊，我们两个人怎么能支持你，支持你们这种事情呢？我，爸，我这次真的不是草率，我想了很久很久，我决定了。